بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو معلومات ٹیوب چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں محترم دوستو اور بھائیو آج آپ کو مختلف واقعات سنائیں گے جن سے آپ عبرت پکڑ سکتے ہیں جن میں سے بھارت کے اندر ایک ایسا واقعہ جس میں دو ہندو بھائیوں نے ایک مسلمان بھائی کی قبر کے اندر کیمرہ لگا دیا اور اس طرح کے دیگر مختلف واقعات جو میڈیا پر رپورٹ ہوتے گئے اور ہم لوگ اس سے ناواقف رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جائیں گے وہ اہم واقعات یہ واقعات نہ صرف آپ کے لیے عبرت ہیں بلکہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے عبرت ہیں جن کا آخرت پر مکمل ایمان ہے ایسا ہی ایک انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا واقعہ بھارت کی ریاست کیرالا میں پیش آیا جہاں چند ہندو نوجوانوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بعد از مرگ قبر کے حالات اور قبر کا مشاہدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقامی قبرستان میں ایک مردے کی قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا پھر وہاں ایسا کیا معجزہ ہوا کہ ہندو نے جو کچھ ریکارڈ کیا تمام کے تمام یہ مناظر دیکھ کر ان کے ساتھ بہت ہی حیران کر دینے والا واقعہ پیش آیا آج ہم آپ کو انہی مناظر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل معلومات ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا چینل معلومات ٹیوب لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن وقت کے مطابق ملتے رہیں دوستو یہ واقعہ انڈیا کے شہر کیرالا میں پیش آیا جہاں چند ہندو نوجوانوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بعد از مرگ قبر کے حالات اور قبر کا مشاہدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقامی قبرستان میں ایک مردے کی قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا بھارتی ویب سائٹ کے مطابق دو نوجوان راہل اور وجندالے نے مسلمان گورکن کو ساتھ ملا کر چپکے سے ایک قبر میں کیمرے فٹ کر کے انڈر گراؤنڈ وائرنگ کی اور گورکن کو ہدایت کی کہ کوئی بھی نیا مردہ اسی قبر میں دفن کیا جائے اسی اسنا میں ایک میت کی اطلاع آئی اور حسب وعدہ گورکن نے مردہ اسی قبر میں دفنا دیا دونوں نوجوانوں نے مردہ دفن ہونے کے ایک گھنٹے بعد سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنے کے لیے مانیٹر آن کیا تو مانیٹر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا جس سے دونوں نوجوان بری طرح جھلس گئے اور انتہائی خطرناک حالت میں ہسپتال داخل ہیں ڈاکٹرز نے ان کے بچنے کے بہت کم چانسز بتائے ہیں یہ خبر تصدیق شدہ ہے جو بھارتی ویب سائٹ اور اخبارات کی زینت بنی رہی آپ گوگل پر بھی اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو مایا ناز پاکستانی مزاحہ اداکار معین اختر کی قبر سے متعلق انتہائی اہم واقعہ سناتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے معین اختر نے 2011 میں وفات پائی اور ان کے قبرستان کے گورکن سے انٹرویو کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ جب معین اختر فوت ہوئے تو قبرستان میں بہت ہی زیادہ رش تھا یہ پہلا دن تھا جب سارے لوگ ان کے دوست ان کے چاہنے والے ان کے دیکھنے والے اور فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری کے بہت سارے لوگ آئے آ کر فاتحہ خوانی کی اور آ کر قبر پر پھول چڑھائے قبرستان میں پہلے دن بہت ہی زیادہ رش تھی مگر باقی صورت حال بہت ہی مختلف تھی گورکن کا کہنا تھا کہ اب کئی کئی دن تک معین اختر کی قبر پر کوئی شخص نہیں آتا وہی شخص جس کی خبر پر پہلے دن لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں آج اس قبر پر کوئی آ کر راضی نہیں صرف کچھ عرصے کے بعد عمر شریف آتے ہیں اور آ کر پھول چڑھاتے ہیں اور ساتھ فاتحہ خانی کرتے ہیں اور کئی کئی گھنٹے معین اختر کی قبر پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں اور اپنے اس لازوال دوست کو بہت یاد کرتے ہیں تو دوستو یہی انسان کی بنیاد بھی ہے حقیقت بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنا بھی بڑا مقام کیوں نہ رکھتا ہو لیکن جب اس کی جان اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو لوگ اس کو آہستہ آہستہ بھلا دیتے ہیں پہلے دن اس کو زیادہ لوگ یاد کرتے ہیں دوسرے دن اس کے نام اور تیسرے دن اس کے کام نیز کچھ ہی دنوں کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس شخص کو زمانہ یاد کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا اور پھر وہی شخص جو اپنے وقت کا لیجنڈ ہوتا ہے اس کو لوگ یاد ہی نہیں رکھتے اور پھر 
اسی طرح تاریخ کے اوراق میں وہ چھپ جاتا ہے یہی حقیقت ہر انسان کی ہے یہی حقیقت ہماری ہے یہی حقیقت آپ کی ہے اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آجزی کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے اور اللہ پاک کے سامنے آجزی سے زندگی کو گزارا جائے اور جتنا بھی اللہ تعالی مقام ہمیں دنیا میں عطا کر دیں اس مقام کو حقیر جان کر اس مقام کو صرف وقتی جان کر ہم زندگی گزاریں تو ہم اپنی زندگی کو انتہائی مثبت طریقے سے گزار سکتے ہیں مگر حقیقت تو وہی ہے جو معین اختر کی تھی معین اختر ہی کیا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے تیس مار خان ایسے ایسے لوگ جنہوں نے لاکھوں لاکھوں میلوں پر حکومتیں کیں آج تاریخ میں نہ تو کوئی ان کی قبروں کو جانتا ہے کہ ان کی قبریں کہاں پر واقع ہیں اور نہ ہی ان کے کارناموں کو جانتا ہے کہ ان کے کارنامے کیا تھے تاریخ میں صرف وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو کہ زندگی کے اندر مثبت کام کرتے ہیں جو کارنامے سر انجام دیتے ہیں جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں ویسے لوگ جو عمر بن خطاب عمر بن عبد العزیز اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں نمبر تین پر آپ کو قبور ہی کے متعلق واقعہ بتایا جائے گا کہ ایک گورکن نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ایک عورت کی قبر کھودی جا رہی تھی جب اس کے لواحقین اس کی قبر کو کھدوا رہے تھے اس کی قبر کو مکمل تیار کیا جاتا تو اس کے بعد اچانک اس کی قبر سکڑ جاتی این اسی وقت زمین وہاں سے سکڑنا شروع ہو جاتی اور لوگ انتہائی حیرت زدہ تھے پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو دوستو اس کے اہل خانہ سے معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس عورت کا اپنے خاون سے رویہ بالکل درست نہیں تھا اور یہ بات بات پر اپنے خاون سے لڑائی جھگڑے کرتی تھی وہاں پر ایک عالم دین کو بلوایا گیا اور ان سے مسئلے کا حل دریافت کیا گیا تو عالم دین نے یہ حل دریافت کیا کہ اس عورت کے شوہر کو بلوایا جائے اور اس شخص کو یہاں کھڑا ہو کر صدقہ دل سے اس عورت کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے تو ایسا ہی کیا گیا اس عورت کے شوہر کو طلب کیا گیا مکمل ماجرا تو اس کے علم میں تھا اور اس شوہر نے اس عورت کو صدقہ دل سے یعنی اپنی بیوی کو وہاں معاف کیا تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں زمین میں ٹھہراؤ آیا اور اس عورت کی قبر تیار کی گئی اور اس کو وہاں دفن کر کے اس کی آخری رسومات کو ادا کیا گیا دوستو اس کے بعد اس قبر کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کسی کے نام کی تختی نہیں لگائی گئی تاکہ اس عورت کو نشان عبرت بننے سے بچایا جا سکے اس عورت کو اس کے شوہر نے معاف کر دیا اور یہ امید کی جاتی ہے کہ اس عالم دین نے بھی یہ یقین دلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اب اس عورت کو معاف فرمائے گا دوستو اس واقعے میں تمام خواتین کے لیے بھی عبرت ہے ان تمام خواتین کے لیے نصیحت ہے جو کہ بد زبان ہے جو کہ مختلف اوقات میں مختلف حالات میں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے خاون کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں بدتمیزی کرتی ہیں ان تمام خواتین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں حسن اخلاق کے ساتھ جو حدود اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں اور مردوں دونوں کو سکھائی ہیں اور اچھے اخلاق ہمیں سکھائے ہیں اس پر چلیں ایک مسلمان کی پہچان صرف اور صرف اس کے اچھے اخلاق اور اس کے اعمال ہوتی ہے تو جو اچھے اخلاق ہمیں دین نے سکھائے ان کو اپنی زندگیوں کے اندر ان پر عمل درامت کرنا ہمارا فرض ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم بہت گھاٹے میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ زمین بھی ہمیں اپنے اندر سمو لینے کے قابل ہی نہ ہو اور ہمیں اتنی مہلت بھی نہ دے کہ ہم اس زمین کے اندر بھی جا سکیں اور ایسے واقعات ہوتے بھی چلے آئے ہیں اور مستقبل میں بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے واقعات دینی کتابوں کے اندر لوگوں کو نصیحت کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبرت حاصل ہو سکے تاکہ وہ دنیا میں اچھے کام کر سکے اور ان واقعات سے نصیحت حاصل کر سکے کیونکہ یہ واقعات ہمارے دلوں کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں اور وہ بات اور نصیحت جو کہ واقع سے منسوب کر کے کی جائے وہ ہمارے دلوں کے اوپر زیادہ زوردار طریقے سے اثر کرتی ہے 
تو اس لیے یہ واقعات بعض اوقات بنائے بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات حقیقت میں رونما بھی ہوتے ہیں یہ جو کچھ نصیحتیں آپ سے کی گئی ہیں ہمیں اس دنیا کی زندگیوں میں کھو جانے کے ساتھ ساتھ اپنے آخری وقت کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے وہ وقت جو کہ حقیقت ہے جو حقیقت جس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا اور وہ کڑوی حقیقت جس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کل نفس ذائقۂ قتل موت ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور جس کو مرنا ہے اس کو قبر میں ضرور اتارا جانا ہے اور اس وقت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے یہ تو ہم ہی بہتر جانتے ہیں اگر اچھی تیاری ہے تو بالکل مطمئن ہو جائیں اور اگر اچھی تیاری نہیں ہے تو میرے معلومات ٹیوب کے دوستو آج ہی سے توبہ کریں یہ نہ سوچیں کہ ہمارے تو گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ کیا معلوم اللہ پاک ان گناہوں سے معافی دیں یا نہ دیں حدیث مبارکہ میں ایسے بہت سارے اعمال آئے ہیں اگر ان اعمالوں کو ہم کر لیں تو اسی وقت ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو چنانچہ اگر اتفاق سے کسی شخص کے آمین کہنے کا وقت اور فرشتوں کے آمین کہنے کا وقت ایک ہی رہا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس حدیث کو امام بخاری میں روایت کیا گیا ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہ ربنا ولک الحمد کہو کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے صحیح بخاری سات سو چھیانوے کتاب آزان کے مسائل کے بیان میں یہ بات لکھی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ان کا بھی جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں دوستو معلومات ٹیوب سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل معلومات ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل معلومات ٹیوب سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام تر ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتے رہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ